们今天要走不一样的路线去看朝林古道，视野还不错，对，还不错。后面的那个景也超棒的，少爷，那沙琪玛掉地了，我要去扭会死掉。我们快走到牛旁边了。可以登记，开始进入有芒花的世界。过了这个最高点之后，接下来就开始往下。从这里可以一直听到底下的那个火车声诶。这个阳光照下来，这边是算是非常的漂亮。过了一座山头，你就会看到下一座山头。要完成这一趟的登山之旅。今天要走不一样的路线去看朝林古道。我们第一站要先去买便当，我们现在就是要去买这个共聊车站这边的这一家唯一的便当店——阿生便当。阿生便当，然后这里好像也是这附近唯一的一间，就是干妈店。如果你想要备水啊、买水的话，就是要到这里。对。然后他们出来的。呃，门口原则上都有那个私人的计程车可以搭。那我们刚刚问，就是搭到桃园谷是三百五，就是还可以接受的价格，因为网络上问大概就是三百到四百这样。三个四个。这里有卖一些简单的水。嗯。我们买完便当，准备去搭车，搭车。好。好，谢谢。谢谢。你们给我带一起吧。对啊，对啊，对啊，我也要给。谢谢。包车到了这个登山口，对，然后这边叫做小家庄，就是所谓那个内鸟线的登山步道的这个登山口，从这边往上爬大概半个小时吧，它就是唯一一个阶梯的上坡，然后上去之后就到桃源谷，啊，这是桃源谷，桃源谷，<笑>上去就到桃源谷，然后到桃源谷之后，我们就是呃拍拍照，然后就沿着人线一路走到那个桃林古道那边。我们之前就是有在 Google Map 上去做路线测试，然后呃，大概时间大概是三个小时。不过刚刚有听那个司机大哥讲说，这个路线走下来大概要五个小时，所以我们现在实测一下到底需要多久的时间。那从这里开始就已经有芒花了。然后往前走，这边就是会有一个公厕，那公厕旁边就是登山口，那从那边上去就会进入我们第一个挑战。然后跨过这个挑战之后。就一帆风顺，但这边相对的会比走完整的朝林古道来的轻松一点点。对，因为朝林古道是从平地一路往上山山顶上走。嗯。你这包包会一直出现，我们应该要跟他多收几次那个广告费。一小段，那一直都是持续的上坡。对，这一段难度就是在这一段全部都是上坡，大概要走二十分钟。对，然后就海阔天空，就到了山顶，然后沿着人线移动。啊，继续。好到了一个平台区，一小段。那这个沿路上还不错，就是。它都有这些植物的一些解说哦，两侧都有，可能有些什么特别的植物，它就会有个立牌，然后你们也可以欣赏一下它的解说，看一下植物。继续走，我们走一走，突然树都不见了，代表我们快要到我们的桃园谷了。啊，然后回头看就视野还不错，对，还不错。好，我们到了第一个厕所，<笑>看到厕所就表示接近休息区。嗯，上面就有，哎、欸，人就不见了，刚好被遮住，刚好被遮住，就是绕过这个小弯弯、哦，看到凉亭了，我可以就开始绕了，嗯，部分就是还没干，会滑，总有一点有草的地方会滑，那倒不一定，要干一点的草，<笑>对。我们算是踏入桃园谷的前端，对，然后这里的风景就不错。我们走到一个平地再休息吧，这样脚比较不会酸。等下是往左边一路往上
茶，我们刚刚是从这个内寮萧家庄，那我们一路上来到这个现在这个位置。好，我们等一下会往前这红色的路往这个朝林古道的垭口去。那最后我们会回到大理，大理这边从大理火车站搭车。那我们等下稍作休息一下，我们就要出发了。对。这个人不知道怎么走，对啊，找那个地方比较干的地方，因为昨天还是有下，所以上次有些紧张。没大便，大家走草草地的时候要小心。那我们往那个大理方向走了一小段，然后背后这个就是桃源谷的制高点，然后我们等一下就是上面看一下风景，拍个照，去当一下狮子王。对，继续出发，哎、欸，蛮像的狮子王。对，狮子王那个。哇，走。那你要端得起？端什么起？端我。哈哈哈哈哈！那我是不是要拿一个那个什么红色木瓜，然后打在你的头上，然后再画一道这样？哦，那好痛哦！是你要留恋？我不要，痛你好。好，我们出发了。好，出发。他没有写他是不是制高点的？但他往桃源谷桃岭步道线。哎、欸，草岭线步道，那应该是这个方向吧？好，好，我们上去看一下。那它有大溪线，是可以走到桃源大溪吗？我们现在要去桃源谷的制高点，一路上不是很好走，等下下来可能有点危险。哇，上来一片光明。看起来往大理火车站是往这个方向。得，我们连线一下、欸。这边我们顺便来测试一下丰体的 B Link 五百在这么远的距离下收音的效果如何呢？你可以讲话。好。哎、欸，你声音还蛮大的。回音呢？好，反正这里就是一个山谷，然后会有很多的那个很大的还蛮强的海风这样吹上来，然后可以看得到小岛，嗯，应该。这个角度应可能是龟山岛，继续一往垭口方向一走，那这上面视野应该还不错。这上面视野超棒的、啊，这个拍过去你后面的那个景也超棒的，都是一一片哇，超棒的，很开阔，然后还有牛，好多只牛哦。对，这样从那边看就会看到很多只牛。对，虽然没有太多芒草，就只有那一片。桃源谷的景色本来就不是芒草，是草原跟是那个。开阔的感觉，对，对面那边很多芒草，那个凉亭那边、啊、哦。如果没有往草岭方向走的话，他们可能就是走到正前方那个凉亭，好、哦，走到那边，然后休息之后看一下那边的芒花，他们就可能就折返，沿着人线绕一绕。对，那因为我们要走比较远。那我们这个方向也还算不错，因为事实上这一段都是没有阶梯的这种上坡。那我们走到草岭那边下去，事实上它就会有阶梯。那对于安全性来讲，这个方向到。到大理去会比较好，比较安全一点。这个地方要下坡的话，它会比较危险。对，那我们来跟美景合照一张。那我们爬山就是要自备一点零食，还有芙蓉便当。那我们就先来吃一下我的零食，配着人线吃沙琪。哎，少爷，那沙琪玛掉地了。哦，这是蛮不安心，我会死掉。<笑>看着美景吃沙琪玛，感觉如何？爽，<笑>但是有点喘。这<笑>是需要咀嚼一下呼吸，加讲话。不行，越高看越漂亮。对，好，我们继续往前。好，往前进。好，攻向我们的大理车站。对 ，Go Go。那我们继续往上走，就到了一个平台。这边可以说是这边的最高制高点，因为旁边是龟山岛，就很多人坐在这边休息。野餐，对，我们也要加入他们的行列。今天的野餐店厨房，那为我们展示一下便当吧。好的，来来来，靠近一点，靠近一点。三种，鸡腿、烧排，还有猪排。发表感言，你那个便当，这个便当呢，我觉得它的米有点硬，然后跟它的肉呢，稍微的。也有点硬。你要说招牌的瘦肉，招牌的瘦肉太硬了。本整体吃起来，我觉得它还是跟芙蓉便当那边那几家店比起来，味道稍微比较清淡一点。应该是因为共聊就只有一家，所以基本上
，没得选择。对，他也不用刻意要做到什么样的竞争。对对，那他就照正常的方式去做，那可能酱油少放一点点啊，走清淡口味。总之，我觉得去芙蓉吃比较好吃。吃完中餐之后，看看风景，我们又要准备出发啦。哦，有时间了，有时间的下坡比较好走。哎呦，小心小心！吓我一跳。现在阿姨叫阿姨，妹妹有点不适应。可以，好耶！看我现在是背光，不会不会，好，好，那你小心。声音有点背光，好，我很小心。突然觉得拿两根两根登山杖真的好讨厌，会搓很开。对。那这里就开始持续的下坡，那就不太容易一直看前面，不要看地上了，没办法看镜头。那我们到垭口还有五公里，那我们从制高点往下走之后，这边沿路就是开始有这个石阶梯。对，然后沿路都是牛大便啊。然后因为现在晒干了，所以味道都跑出来了。因为我发现我们没有认真的跟牛亲近到，因为我们刚刚忘记跟牛很近的拍照。牛它离我们，它站的位置都离我们很远。对，然后我们就离开讨论。可是那它的牛大便都在这了，表示它一定有走过来。有可能，可能你等一下沿路上还会遇到。但在桃园谷平原那边应该是最多的。嗯。然后我们接下来就是沿着这个林线，一路往草林古道那边前进。然后会到垭口那边，然后再从垭口就是沿着路线往下走，走到大理天公庙。那最不伤身体的，但是又能欣赏美景的方式，就是搭计程车到桃园谷，然后走完走到垭口之后，叫计程车载你到乡下。不对，垭口好像只有救护车可以载的。对啊，它可以上去，没有要让一般的车过去。这边其实也有停车场，所以有些人会把车开到这个地方来。到这里往桃园谷、桃园步道还有四点五公里。看我们走了五百公尺了。对。这边又有一个新的观景台，那挤满的人我们就不停留了。太多人。看一下这里的景色，有种在看 MIT 台湾制的感觉。然后塞车。经历了那段上坡之后，接下来就是这样是下下上上下下上上的缓坡。那看起来应该还好，应该不至于到很累。然后这边大概还有四公里左右，所以大概还要走一个半小时到两个小时。这下面感觉很适合露营，对，不太适合露营。我看到前面有有别人家的家池。好的，我们现在看到的这个就是牛档石跟风档石。那他有写说，就是为了限制牛群在草地任意走动，所以他隔一段距离就会设置一个栅栏，防堵牛群进入。所以这个就是牛挡石。这一侧的石头就是风挡石。我们要翻过这个山头，才会到垭口。出发！出发！我们开始进入有芒花的世界，沿着路上去都是有芒花的。对，然后你就是看到好多可小小的头，三芒草这里移动。对，还是挺帅的。对啊。好的，我们又要到另外一个制高点。那这个制高点看一下，我们还有多少公里？还有三点二公里。观观景平台一要一百公尺，一百公尺，我去看一下有什么好观景。我们现在要往这个观景台上去看一下，看一下上面有什么样的景色。沿途也都是芒花，下午天气真的是非常好，倍儿棒。跟刚刚看的景色差不多，一样是龟山岛跟海。我现在身后就是我们等一下接下来要走的路线。
那看着这个人线呢、啊，我们等一下就是沿着这个人线一路往后面走，然后最后走到这座山头，再翻过去之后，我们应该就会到达那个朝林古道的垭口那边。这一整条路走过来，事实上也还蛮长的。我们等一下还要走大概三公里的路，是一个还算有挑战力的路线。我的 Map 终于可以连线了，所以我看得到我们现在正在这个正中央，就是我们大概走一半多一点点而已。<笑>还有很久。对。好，我们要继续加油。在这个站在高岗上，那我们接下来就是过了这个最高点之后，接下来就开始往下，然后就开始往垭口方向移动。我们现在大概是三点多了，所以我们要赶快，因为大概五点就天开了，我们只有两个小时。我们现在到了这个最高的一点。等下就开始要往下山了。那从这边，不管从哪边看都是非常漂亮的。这也才六百一十六公尺，三角点，二的三角点，二的。接下来一路就是这样的下坡，然后前面还会有一点点缓缓的上坡，然后就会到我们的垭口。不知道，因为看到那个人在下去的点之后，不知道还。到那边最高点应该还有还有一个两平，然后再下去就是两平、哦。对，这边路程大概跟桃园古道是差不多，嗯，但是高低不一样。这边就是站在山顶上起起伏伏，那桃园古道就是一一路往上。这是一个上坡。我看到你有吗？我看到的只是下坡。你们现在往稍微往下走之后，也就要沿着这个山头又要继续往上爬，两旁就会出现很多牛。我们现在终于看到牛很接近我们。刚刚在桃园谷那边都没有看到什么牛。那因为现在时间已经是四点多，所以。这个阳光照下来，这边是算是非常漂亮，但是也代表我们有一个困境，就是我们必须要在一个小时左右要离开山上，不然等一下就会进入一个没有灯光的世界。对，因为大概五点多就差不多天黑了，我们要加快脚步啦。希望应该是翻过这个山头，我们就可以到达我们的垭口。那顺着垭口再往下走，应该三十分钟到四十分钟。应该就会到天空庙，那就代表快要完成这一趟的登山之旅。好，继续加油！我们走到牛旁边了，还没，还有，还有一段距离。我们快走到牛旁边了，还有一段距离，快了嘛？啊，还是要小心地震哦。嗯，不要只看牛，牛力。留下来很多地雷，哇！你的路被挡了，很多只啊！这里又是好几只，还有好还有在睡觉的。经过牛织群了，我们要继续往前走了。哎，还有一个上坡啊！这里就是过了一座山头，就看到下一座山头，走不完的小山头。哎。这一只的角度还蛮漂亮的，靠近最后一个观景台的地方，然后再往前走一点点，就会到垭口那边。到垭口之后，我们还要往下走，走，应该下坡应该是半个小时吧。但是我们至少可以离开山上一夜，走的比我们想象中还久。左边的海还蛮漂亮的，左后方，刚好反射太阳光。又到了一个山谷，我这里可以一直听到底下的那个火车声哎，咕咕。我们爬上观景台了，那我们就让大家看一下我们接下来的路程吧。现在就是一路往下，然后在右边这边有个凉亭。就是我们每次在那个垭口都会有一个大凉亭，然后上面就可以在大概在远方遥望的地方会看到一座小小的凉亭在山脚礁。那我们现在看到它在我们的脚下。
，我们终于抵达这个凉亭，这就是我们每次从垭口那边眺望的凉。对，那我们平常待的凉亭就在下面。对，那个垭口，我现在不知道看不看得到。等一下过了那个凉亭之后，就是 S 型的下坡。我们原本预计应该是五个小时左右。就可以到大理火车站。那以目前的步程看下来，可能要七个小时，七个小时，哇哦！可能我们一路上真的走太久，对，就是走走停停，然后吃吃喝喝，对，好，继续加油。历尽千辛万苦，终于回到我们天公庙这边了。然后我看一下时间，现在是大概差不多七点整左右。对，对，我们从大概十一点半从桃园。步道那边开始出发，那中间可能有经过一些吃饭休息时间呢、啊，还有拍照的时间，那这样总共加起来，我们走了大概七个小时就到这边，有点久。比较辛苦的大概就是说，从大概五点半左右吧，上面其实就是整个就天黑了，后面那段都没有路，因为我们只能靠我们手电筒的灯光，然后就是慢慢的往下走这样，对啊。然后中间就是就是只能认份的走，因为没有任何东西可以可以休息或什么。然后我们水就是到最后也都喝完了。那我觉得从桃园谷步道上去的那条路线，其实它整个风景都还不错，蛮棒的，是蛮推荐大家去走。可是你们要去真的要早点去，然后可能要真的要注意一下时间，还有自己的体力，还有注意天气啦。以上就是我们这一次的分享。然后最后还有就是讲，千万不要相信 Google Map， 因为它估计是大概三个小时左右。那我们走下来，但走走停停也有差，跟体力有差。那最后花费了大概七个小时。那记得要备足水分。对，但是至少我们完成了。对，我们没有就是临阵拖拉。我们也逃不了、哦，也逃不了，因为这山，这山上根本下不来。所以就只能这样认命的走下来。好了，以上就是我们这次影片。那希望影片的话，记得按赞并分享。那别忘了订阅我们的频道，还有我们的粉丝专业，还有 IG。那我们下部影片见，拜拜，拜拜。